Hi students, in the video, we will see the previous year question paper solution. We will see the question. Paarunga. In a competitive exam, 4 marks awarded for every correct answer. That is how many questions are correct. You can see the question for 4 marks. 2 marks detected for every wrong answer. One question wrong or no, minus two pan wang, detect pan wang, reduce minus mark pan wang. In exam, 20 questions. In exam of 20 questions, now the exam of 20 questions are in the student answered all the questions, now all questions answer pan in Out of which, one fourth of the questions were wrong. That is one fourth of the questions were wrong or in the day. Now, how many questions are answer pan in one fourth of the question. Question one the total are twenty in the Up one fourth of the twenty questions on wrong answer panir kang. Four ones are four fives are. Up five questions one the wrong answer panir kang. Abdi namlala kandi pa solamudio. Up etana question correct answer panir pang abdi napakno. Up a correct answer pana question motama twenty question. Twenty question la anju question on wrong answer panir kang. Up a padanju question kang enna panir pang. Correct answer panir pang. Correct answer panda or work question ko eblo mark kudu pang. 4 mark add pannu wang. Then 15 fours are 60. Ethana question wrong answer pannu irukkang. Anju question wrong answer pannu irukkang. Or work question ko minus 2 pannu wang. Apo minus 10 na irukkong. Apo 50 ila 10 na minus sorry. 60 ila 10 na minus pannu 50 marks. Fourth option na correct. Next parunga. In a clock when the time is 12.30. 12.30 time irukkum bodu. And the minute and the hour hand ukkun adu ula. Enda madriyana or angle form ago. Apo dine kettu kanga. So minute and one the thirteen solomo the kandipa is the six in error and the con thirty minutes in solder the kaga. Correct at twelve o'clock kagamo the matuda, twelve in error cover and keep on the twelve thirty time up a twelve o'clock one o'clock adula mo panirko in a twelve thirty edge upon the time in the angle the inan kater kanga either compare one the amen and solona, Tamil la very conam, English la one the abduce angle of din solo, other than basic or vision terjikonga straight arc line one the straight angle is the so if the line is L shape form is the right angle L is the angle the L is the angle form is smaller that is the acute angle 90 is the acute angle L is the same L is the same L is the same angle form is the same angle we will say form is the same L is the same angle we will say second option is the correct option next 0.56 into 0.56 minus 0.44 into 0.44 that is the same number that is the same number that is the same number we have to do multiple things. We have to do competitive exam. We have to do the shortcut. We have to do 0.56 squared. We have to do 0.44 squared. We have to do 0.46 minus 0.44. We have to do the term. A squared minus b squared. A squared minus b squared. That is a minus b into a plus b. We will do this question. We will do a squared minus b squared. 0.56 minus 0.44 multiplied by 0.56 plus 0.44. We will do this. Denominator is already 0.56 minus 0.44. We will do this. We will cancel this. 0.56 and 0.44 add the answer. அப்படி ஐட் பண்ணா நமக்கு 1 தான் கிடைக்குது 1.00ன்றது 1 தான் சோ 1ன்றது தான் உங்களுடைய கரெக்ட்டான ஆப்ஷன் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு வரிசையில் மணி என்பவர் இடம் இருந்து 18வது இடத்திலும் வலம் இருந்து 13வது இடத்திலும் உள்ளார் எண்ணில வரிசையில் உள்ளவர்களோட எண்ணிக்கை என்ன அப்படினு கேக்குறாங்க ஒரு ரோ இருக்கு ஒரு ரோல क्वेश्चन பாருங்க 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड இப்ப உங்களுடைய ஹேண்டோட ரைட் சைடு வந்து இங்க இருக்கு Left side வந்து இங்க இருக்கும் left hand sideல இருந்து பாக்கும்போது மணியோட பொசிஷன் வந்து 18th பொசிஷன் இங்க இருந்து 18th chairல ஒரு உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்ப இந்த chairக்கு முன்னாடி 17 chair இருந்திருக்கு அவர் உட்கார்ந்து இருக்கது 18வது chairல அடுத்து பாருங்க 13 from the right உங்க ரைட் ஹேண்ட்ல இருந்து 13வது chairல வராங்க அப்ப இங்க இருந்து நம்பர் போட்டே வந்தோம்னா அவர் உட்கார்ந்து இருக்க chair வந்து 13th chair அப்ப அதுக்கு முன்னாடி வந்து 12 chairs இருந்திருக்கு இங்க இருந்து 1 2 3 நம்ம நம்பர் போட்டோம் அப்படினா இதுக்கு முன்னாடி 
வழில இருந்திருக்கு அது பதிமூணாவது சேர்ல தான் உட்காந்துருக்காரு அப்ப அந்த பதிமூணாவது சேர் அப்படின்னு சொல்றதும் இங்க இருந்து வரும்போது பதினெட்டாவது சேர்னு சொல்ல போறதும் அது ஒரே ஒரு சேர் தான் அப்ப இந்த சேருக்கு முன்னாடி பதினேழு சேர் இருந்தது இந்த சேர் ஒன்னு இதுக்கு அப்புறம் பன்னெண்டு சேர் இருந்தது அப்படி நீங்க ஆட் பண்ணுங்க எப்பவுமே ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் ஒரு ஒன்னும் ஜாயின் பண்ணா தேர்ட்டி கிடைக்கும் அப்போ மொத்தமா இந்த ரோல் எத்தனை சேர்ஸ் இருந்திருக்கு தேர்ட்டி சேர்ஸ் இருந்திருக்கு தேர்ட்டின்றதா உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஏ என்பவர் பிஏ விட உயரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏன்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து பின்றவங்களை விட ஷார்ட் அப்போ பின்றவங்க வந்து அவங்கள விட கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருந்திருக்காங்க இவங்க வந்து பி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து சி என்பவர் ஏஐ விட குள்ளம் சின்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்களும் ஏஏ விட ஷார்ட்டு தான் இப்போ சின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து ஏஐ விட கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க டி என்பவர் இஏ விட உயரம் டின்னு ஒரு தருந்தார ஒரு இஏ விட உயரம் ஆனால் பிஏ விட குள்ளம் பிஏ விட குள்ளம்னா பிஏ விட கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக போடணும் இவரோட பேர் வந்து டி டி வந்து பிஐ விட குள்ளம் ஆனால் இஏ விட உயரம் அப்போ இ வந்து இங்கே இருந்திருப்பாங்க டின்ற ஒருத்தர் இஏ விட உயரமாகவும் பிஐ விட குள்ளமாகவும் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் இதில் இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் குள்ளமானவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி பார்த்தா இ தான் குள்ளமானவர் இ தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எ டென்னிஸ் கேம்பெயின் ஹேட் ஓன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேட்சஸ் ஹீ பிளே இஃப் ஹீ ஹேஸ் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேட்சஸ் தென் தி மேட்சஸ் ஹீ ஹேட் ஓன் ஸோ ஃபார் இது வரைக்கும் எவ்வளோ மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு டென்னிஸ் வீரர் வந்து இது வரைக்கும் விளையாண்ட எல்லா விளையாட்டுலையும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்போ வந்து டென் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க தோத்துருக்காங்க அப்படி அவர் தோற்ற ஆட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மொத்தமாக அவர் எவ்வளோ விளையாட்டு விளையாடினார் அதில் எவ்வளோ ஜெயிச்சிருக்கார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டினில் நம்மளால் கண்டிப்பாக என்ன திறமா சொல்ல முடியும் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் கேம்ஸ் அவர் வந்து வின் பண்ணலை லாஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் கேம்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு என்னென்னு போட்டுக்கலாம் இருபத்தஞ்சு கேம்னு எழுதிக்கலாம் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேம் தான் வந்து இருபத்தஞ்சுன்னு அதாவது தான் அவர் வந்து தோற்று போன கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்படி பார்த்தா டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது வந்து டென் பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கோங்க டோட்டல் கேம்ஸை நம்ம சும்மா எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் டிவைடில் இருக்க ஜீரோ அங்கே போனால் என்ன ஆகும் மல்டிப்பிள் ஆகும் அப்போ மொத்தமாக ஒரு விளையாண்ட கேம்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது கேம் தான் அவங்க விளையாண்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் கொஸ்டினில் அவங்க வந்து எத்தனை கேம் விளையாண்டாங்கன்னு கேட்கவே இல்லை மேட்சஸ் ஹீ ஹேட் ஓன் சோஃபர் இது வரைக்கும் ஜெயிச்ச ஆட்டங்கள் எத்தனை அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாக ஒரு விளையாண்ட கேம்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கே கேம்ஸ் அதில் எவ்வளோ கேம்ஸில் வந்து அவங்க வந்து லாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க தோற்று போயிருக்காங்கன்னா இருபத்தஞ்சு கேமில் வந்து தோற்று போயிருக்காங்க அப்போ லாஸ்ட் கேம்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா அவங்க எத்தனையில் ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிச்ச முடியும் டூ ஃபிஃப்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேம்ஸில் அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வின் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைன்றது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஒரு ரூல்ஸ் பாருங்கள் ஒன் ஸ்டார் ஃபோர் வந்து ஃபைவ்னு வந்திருக்கு டூ ஸ்டார் ஃபைவ் வந்து டுவெல்னு வந்திருக்கு த்ரீ ஸ்டார் சிக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒன் ஸ்டார் ஃபோர் அப்படின்றது ஃபைவ்னு எழுதியிருக்காங்க அப்போ வந்து ஒன்னையும் ஃபோரையும் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் வந்திருக்கும் அது கூட இந்த முதல் நம்பரான ஒன்று ஆட் பண்ணி இந்த ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதே ரூல் எல்லாேருக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து டூ ஸ்டார் ஃபைவ்ன்றதை வந்து டுவெல்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம யோசிச்ச ரூல் படி டூவையும் ஃபைவ் மல்டிபிள் பண்ணியிருப்பாங்க டென் வந்திருக்கும் இந்த முதல் நம்பரை திருப்பியும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ டுவெல் வந்திருக்கும் அப்போ கரெக்டாக தான் கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி அவங்க கொடுத்த இந்த தேர்ட் ரூலும் கரெக்டாக இருக்கா பாருங்கள் த்ரீயும் சிக்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணியிருப்பாங்க எயிட்டீன் வந்திருக்கும் எயிட்டீன் கூட இந்த முதல் நம்பரான த்ரீ ஆட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஒன் எழுதியிருக்காங்க அப்போ மூணுக்குமே இது ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுனால நாலாவதும் அவங்க அப்படி தான் பண்ணியிருப்பாங்க எயிட்டையும் லெவனுக்கும் என்ன வேல்யூ வரும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ முதல்ல எயிட்டையும் லெவனையும் அவங்க மல்டிபிள் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் முதல் நம்பரான எயிட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ எயிட்டி எயிட் ப்ள